வருங்கால அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இது உங்களுடைய ஆல்ஃபா டீச்சிங் டிஆர்பிஎஸ்டிக்கு வேகமாக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருப்பீங்க உங்களுடைய வேகமான ப்ரிப்பரேஷனுக்கு உதவி பண்ணுற மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்காக இந்த வீடியோக்களில் நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பொயட்டிக் டிவைசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பொயட்டிக் டிவைசஸ்ங்கிற இந்த டாபிக் எளிதான டாப்பிக்காக இருந்தாலும் அப்படி ஃபுல் மார்க் வாங்குகிற டாப்பிக்காக இருந்தாலும் ஒரு சில பேருக்கு இந்த டாப்பிக்கில் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது உங்களுக்கு வர அந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பொயட்டிக் டிவைசஸ் சீரீஸ் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ப்ரிஸ்கிரைப் புக்கில் அதில் இருந்து தான் கேள்வி கேட்க போகிறாங்க வேறு எதுலேருந்து கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு போயமாக அதில் இருக்கிற பொயட்டிக் டிவைசஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கும்போதே பொயட்டிக் டிவைசஸ் பற்றின கம்ப்ளீட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன் கேஸ் அவங்க போயத்துலேருந்து கேட்காம பொயட்டிக் டிவைசஸ்லேருந்து ஜென்ரலாக அவங்க கொஸ்டின் எடுத்து கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இந்த வீடியோ சீரீஸ் உங்களுக்கு ப்ரிப்பர் ஆகிறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டேர்ம் வந்து சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் இருக்கிற போயம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு போயம் இந்த குரொக்கடைல் யார் எழுதுனது லூயிஸ் கேரோல் எழுதுனது இந்த குரொக்கடைல் போயத்தில் இருக்கிற முக்கியமான பொயட்டிக் டிவைசஸ் என்ன மொத்தம் நாலு பொயட்டிக் டிவைசஸ் இந்த போயத்தில் முக்கியமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க என்னது அது இந்த பொயட்டிக் டிவைஸில் என்ன இருக்குது போயத்தில் அலிட்ரேஷன் ஆனது காணப்படுது எங்கே காணப்படுது சீம்ஸ் ஸ்ப்ரெட்ஸ் ஸோ ரிப்பீட்டட் சவுண்ட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் மல்டிபிள் வேர்ட்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அலிட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மல்டிபிள் வேர்ட்ஸ் குரூப் டுகெதர் ஒரே லைனில் ஃப்ரேஸில் இருக்கிற வேர்டில் ரிப்பீட்டட் சவுண்ட் கூல் அஸ் அ குக்கும்பர் அலிட்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அலிட்ரேஷன் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல அலிட்ரேஷன் இருக்குது நீங்கள் ஈஸியாக அதை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இந்த போயத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போதே நீங்கள் ஒன்று நோட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ஹவ்வு இங்கே ரிப்பீட் ஆகுது இந்த ஆண்டு இங்கே ரிப்பீட் ஆகுது இதுவும் ஒரு பொயட்டிக் டிவைஸ் தான் அது என்னது ஆனஃபோரா ஸோ ஆனஃபோராங்கிறது என்னென்னா ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் அ வேர்டு ஆர் ஃப்ரேஸ் ஒரு வார்த்தையாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃப்ரேஸாக இருக்கலாம் அட் த பிகினிங் ஆஃப் இ மல்டிபிள் லைன்ஸ் சரியா ஸோ ஒரு மல்டிபிள் லைன்ஸுடைய பிகினிங்கில் ரிப்பீட்டட் வேர்டு இல்லை ஃப்ரேஸ் வந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆனஃபோரான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த போயத்தில் ஹவும் ஆண்டும் ஆனஃபோராங்கிற பொயட்டிக் டிவைசஸ் கொண்டு வருது ஸோ ஆத்தர் இந்த ரிப்பீட்டட் வேர்ட்ஸை இன்டென்ட்டாக உள்ளே வச்சுருப்பார் அவர் நினச்சி அந்த இடத்துல தேவை இருக்காது ஆனால் அவர் நினச்சி வைக்கணுங்கிறதுக்காக வச்சுருப்பார் அதுதான் என்னது ஆனஃபோரா நெக்ஸ்ட் இந்த லைன் ஒன்று பாருங்களேன் ஹவு டத் த லிட்டில் குரொக்கடைல் இம்ப்ரூவ் ஹிஸ் ஷைனிங் டைல் ஹவு டத் த லிட்டில் குரொக்கடைல் இங்கே ஒரு பாஸ்ட் வருது இம்ப்ரூவ் ஹிஸ் ஷைனிங் டைல் ரெண்டாவது லைனை பாருங்களேன் அண்ட் ஃபோர் த வாட்டர் ஆஃப் த நைல் பாசு ஆன் எவ்ரி கோல்டன் ஸ்கேல் How cheerful he seems to grin, pass, how neatly spreads his glass. So, in the end of the day, there is an intent to pass. And in the end of the day, you can see, and welcomes little fishes in with gently smiling jaws. In the end of the day, the pass is gone. So, in the pass, you can see, the intent is to pass the author in the end of the day. So, what is the name of this? The name of this is, என்ன <laughs> பெர்சோனிஃபிகேஷன்னா உருவகப்படுத்துதல் ஒரு மனிதன் இல்லாத ஒரு விலங்கையோ இல்லை ஒரு பொருளையோ மனிதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்கை கொடுத்து பெர்சானிஃபை பண்ணுவதா அதுதான் என்னது பெர்சோனிஃபிகேஷன் ஸோ இதில் குரொக்கடைகளுக்கு ஹியூமனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க ஹவு சியர்ஃபுல் ஹி சீம்ஸ் டு கிரின் ஹி வெல்கம்ஸ் லிட்டில் ஃபிஷஸ் இன் அப்படின்னு ஹியூமனுடைய குவாலிட்டியை கொடுத்து அதை பேசுனதால் இந்த இடத்துல பெர்சோனிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த போய முடிஞ்சது பெர்சோனிஃபிகேஷன் என்ஜாப்மெண்ட் Anaphora alliteration. Anaphora is the repeated word or phrase at the beginning of a multiple lines. Okay, wow. Adikadi varay multiple lines la 
ஆத்தராவே வைக்கணும்னு நினச்சி வச்சிருக்காரு அதுதான் என்னது ஆனஃபோரா அடுத்து நெக்ஸ்ட் கோயத்துக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட் போயம் த ட்ரீஸ் சாரா கோல்ரிஜ் எழுதின ட்ரீயை ஸ்லைட்டாக மாற்றி தமிழ்நாடு சார் தமிழ்நாடுங்கிறவங்க இந்தியா ட்ரீவோட பேரெல்லாம் உள்ள வச்சு எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு த பேனியான் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ட்ரீஸ் இந்த போயத்தை படிக்கும்போதே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன நோட் பண்ணுவீங்கன்னா த ட்ரீஸ் ப்ரீஸ் ரைமிங் டால் ஸ்மால் ரைமிங் ஷேட் பிளேட் ரைமிங் வுட்டு குட்டு ரைமிங் ஸோ இந்த போயத்தோட ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன ஏஏ பிபி சிசி டிடி இந்த போயத்துடைய ரைமிங் ஸ்கீமு ஸோ இந்த போயத்தில் வேறு என்னலாம் போயட்டிக் டிவைசஸ் இருக்குது நீங்கள் கண்ணெலாம் அனலைஸ் பண்ணி சொ சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அனலைஸ் பண்ணி இதை சொன்னீங்களா த த இந்த போயத்தில் ஆனோஃபோரா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்களா அப்படி சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னது ராங் இந்த போயத்தில் ஆனோஃபோரா இல்லை ரிப்பீட்டட் வேர்டு அடுத்தடுத்த லைனில் வருதே அப்போ இது ஆனோஃபோரா இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஆனோஃபோரா இல்லை ஏன் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க ஆனோஃபோரானா ஆத்தர் இன்டென்ட்டாக அவர் வைக்கணும்னு நினச்சி அந்த இடத்துல வச்சுருப்பார் ஸோ இப்போ பாருங்களேன் ஐ ஏட் இட்லி கமா தோசா கமா சட்னி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஐ ஏட் இட்லி ஐ ஏட் தோசா ஐ ஏட் சட்னி அந்த ஃபஸ்ட்டு இதே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அதுவே ஓகே தான் ஏனாஃப் தான் ஆனால்னா என்னுடைய இன்டென்ட்டோட அதை வைக்கணும்னு நினச்சி நான் அந்த ஐ ஏட் ஐ ஏட் ஐ ஏட்டுங்கிற வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுற பாருங்க அதுதான் ஆனஃபோரா அதுக்கு ஒரு தனி மீனிங்கும் இருக்குது அதுக்கு ஒரு தனி எம்ஃபசைஸும் இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல தங்கிறது ஜஸ்ட் அ டிட்டர்மினர் அந்த இடத்துல அது இல்லாமல் இருக்க முடியாது அப்படி தானே பேன்யான் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ட்ரீன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது லார்ஜஸ்ட் இஎஸ்டி போட்டிருக்கோம் அப்போ முன்னாடி இந்த கண்டிப்பாக வந்து தான் ஆகணும் கரெக்டு தானே ஸோ தங்கிறது இது அந்த சென்டென்ஸோடைய ஒரு ஃபார்மே தவிர அது தனியாக மீனிங் கொடுக்குற ஒரு வேர்டு எலிமெண்ட் கிடையாது ஆத்தர் அந்த இடத்துல அது இன்டென்ட்டாகவும் வைக்கலை அதனால இது வந்து என்ன கிடையாது ஆனஃபோரா கிடையாது இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த போயத்தில் என்ன பொயட்டிக் டிவைஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டென்த்து டுவெல்த்தில் படித்த சிமிலி இந்த போயத்தில் இருக்குது டேட்ஸ் லீவ் இஸ் ஷார்ப் ஆஸ் அ பிளேடு இது என்ன சிமிலி இப்போ இது சிமிலினா எது சிமிலி கிடையாதுன்னு பார்த்துக்கோங்க முதல்ல சிமிலினா என்னது ரெண்டு அன்லைக் திங்கு விதவிதமாக வித்தியாசமான இரண்டு வெவ்வேறு பொருட்களை ஒப்புமைப்படுத்தி கூறுனா அதுதான் என்னது சிமிலி ஹி வாக்ஸ் லைக் அ லயன் அப்படின்னா லயனும் ஹீயும் வேற வேற பொருட்கள் வேற வேற திங்ஸ் அப்போ அதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒப்புமைப்படுத்தி கூறுனா அதுதான் என்னது சிமிலி இப்போ இன்னொரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஷீ லுக்ஸ் லைக் ஹெர் மதர் இந்த இடத்துல சிமிலி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் இருக்கே அப்போ இந்த இடத்துல சிமிலி இருக்கு தானே அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கிடையாது இந்த இடத்துல சிமிலி இல்லை ஷீ லுக்ஸ் லைக் ஹர் மதர் அது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி தானே ரெண்டுமே சேம் கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கிற ஓ எலிமெண்ட் ஷிமே லுக் லைக் ஹர் மதர் ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ஆளுங்கள் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல சிமிலி இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்டை கம்பேர் பண்ணால் மட்டும் அருள்ராஜுடைய <laughs> ஹியர் ஸோ ஸ்பைசஸில் பெருசாக ரைமிங் ஸ்கீம் இல்லை பொயட்டிக் டிவைசஸ் அப்படின்னு இல்லை சம் அலிட்ரேஷன் மட்டும் தான் இருக்குது ஜிஞ்சர் கார்லிக் அலிட்ரேஷன் மட்டும் தான் இருக்குது மற்றபடி பெருசாக ரைமிங் ஸ்கீம் ஐ ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்பைசஸ்ங்கிற போயத்தில் இல்லை ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபஸ்ட் டேம் பொயட்ரி முடிஞ்சுது ஸோ சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டேமில் இருக்கிற அத்தனை பொயட்ரியுடைய பொயட்டிக் டிவைசஸை நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இந்த பொயட்டிக் டிவைஸை சீரீஸ் முடியட்டும் இதில் நாம் ஒரு டெஸ்ட் வச்சு பார்த்துடலாம் நன்றி அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி ஆன வீடியோவாக தான் அது இருக்கும்